హాయ్ వివర్స్ శీలంగ తర్వాత పాఠానికి మీకు స్వాగతం వివర్స్ మీరు నా వీడియోస్ని యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఆఫీస్ టైమ్ అని టైప్ చేసి ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నా వీడియోస్ డైరెక్ట్ మేము వెళ్ళ పొందొచ్చు అంతేకాకుండా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టైం కంప్యూటర్స్ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా మీరు నా వీడియోస్ని చూడవచ్చు ఓకేనా వివర్స్ చూడండి మీరు సీ లాంగ్వేజ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మీకు రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్ దొరుకుతాయి మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయొచ్చు వాటిని చూడండి నాకు ఇక్కడ ఒకటి టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ ఫర్ విండోస్ సెవెన్ అని ఉంది నేను దీన్ని గూగుల్లో టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ ఫర్ విండోస్ సెవెన్ అని నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేయడం ద్వారా నాకు ఈ సెటప్ ఫైల్ దొరికింది దీన్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే నాకు చూడండి డెస్క్టాప్ పైన ఇలాంటి ఒక ఐకాన్ వస్తుంది డెస్క్టాప్ అని నాకు ఈ ఐకాన్ వచ్చింది మీరు ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే దీనికి ఇదే ఈ సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా మీరు ఇంకొకటి డేవ్ సి ప్లస్ ప్లస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ దొరుకుతుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి కూడా మీరు సి లాంగ్వేజ్ టైప్ చేయొచ్చు లేదా ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ దొరుకుతుంది టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ ఫర్ విండోస్ అని దొరుకుతుంది లేకపోతే టర్బో సి ప్లస్ సర్ టర్బో సి ఎన్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ దొరుకుతుంది మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఏది యూజ్ చేసినా సరే సి లాంగ్వేజ్ని ఎగ్జిక్యూ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చూడండి ఇక్కడ టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ ఫర్ విండోస్ సెవెన్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తారంటే మీరు కూడా ఇదే సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత చూడండి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఒక టెక్స్ట్ టూల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయడానికి ట్రై చేసి చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మేము నేను ఇక్కడ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎందుకు నేను చెప్తాను ఫస్ట్ దీన్ని టైప్ చేసేసి దీని గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా చూడండి దీన్ని మనం నోట్ ప్యాడ్లో కానీ లేకపోతే వర్డ్ ప్యాడ్లో కానీ టైప్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి నోట్ ప్యాడ్లో టైప్ చేస్తాను ఇదే ప్రోగ్రామ్ దానిలో దీనిలో ఈజీ ఉంటుందని ఓకే సైజ్ మేము చేసుకుందాం యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఓ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ సిఓఎన్ఐఓ డాట్ హెచ్ వాయిడ్ మీన్ మీరు దీన్ని ఎక్కడైనా నోట్ చేస్తారనుకుంటే నోట్ చేసేసుకోండి ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ కామా వై ఈక్వల్ టు టూ కామా జెడ్ సెమికోలా సిఎల్ఆర్ఎస్సిఆర్ నేను ఎందుకు ఒక్కొక్క స్టెప్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్రింట్ ఎఫ్ ఫస్ట్ ఎడ్ డి కామా జెడ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చూడండి ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్లో చూడండి నేను అన్నిటికంటే పైన యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ సిఓఎన్ఐఓ డాట్ హెచ్ అని రెండు ఫైల్స్ రాశాను ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఈ యాష్ ఇంక్లూడ్ అని ఉంది చూసారా దీన్ని ఏమంటామంటే మనం పీపీడి అంటాం ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టరీ అంటాం ఓకేనా తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఏమని రాసినాం ఇక్కడ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అని రాసాం దీన్ని ఏమంటామంటే మనం స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డాట్ హెడర్ ఓకేనా తర్వాత యాష్ ఇంక్లూడ్ సిఓఎన్ఐఓ డాట్ హెచ్ అని రాసాం ఇది కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డాట్ హెడర్ అంటాం దీన్ని ఓకే అసలు ఇది ఎందుకు రాయాలి అంటే చూడండి మీరు ఏ సి ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయాల్సి వచ్చినా స్టార్టింగ్ ఈ రెండు ఫైల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఓకేనా చూడండి వివర్స్ నేను ఇప్పుడు మీకు నేను ఏం సాఫ్ట్వేర్ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎందులో టైప్ చేస్తానంటే నేను యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అంటే టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ ఓకేనా ఇది యూజ్ చేసేది ఏంటి సి ప్లస్ ప్లస్ మీరు సి లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేసినట్టయితే మీరు ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఏది యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఏఓ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ సిఓఎన్ఐఓ డాట్ హెచ్ తర్వాత ఇక్కడ ఈ వాయిడ్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు డైరెక్ట్ ఈ మెయిన్ దగ్గర నుంచి ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే దానిలో అంత చెకింగ్ జరగదు సి లాంగ్వేజ్లో అంత చెకింగ్ జరగదు ఆల్రెడీ దానిలోనే ఈ ఫైల్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి మనం దానిలో టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం యూజ్ చేసే సి ప్లస్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి నేను ఇవన్నీ టైప్ చేశాను ఓకేనా మీరు ఎందుకైనా మంచిది ఇవన్నీ ఈ టైప్ చేసి పెడితేనే బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నా ఓకేనా యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఏఓ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ సిఓఎన్ఏ డాట్ హెచ్ అని టైప్ చేయాలని చెప్పా కదా ఇవి వీటిని ఏమంటామని చెప్పా పీపీడి ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టరీ సెంటర్ అని చెప్పేసాను తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి హెడర్ ఫైల్స్ అంటారు అని చెప్పా ఓకేనా ఇవి వచ్చేసి హెడర
ప్రింట్ ఎఫ్ అని గెట్ సిహెచ్ అని అసలు ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనేది మనకు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫైల్స్ యూజ్ చేశాం కదా ఓకే వీటి వీటికి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ అన్నీ ఈ పైన ఈ రెండు ఫైల్స్ రాసాను చూసారా యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఏ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ సిఓఎన్ఓ డాట్ హెచ్ వీటికి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ అన్నీ దీనిలో రైట్ చేసి ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు ఫైల్స్ రాయడం వల్ల కంప్యూటర్కి ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోతుంది అసలు ఈ గెట్ సిహెచ్ ఏం చేయాలి ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది ఏం చేయాలి తర్వాత వచ్చేసి సిఎల్ఆర్ఎస్ఆర్ అనేది ఏం చేయాలి వీటికి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ అన్నీ దీనిలో రైట్ చేసి ఉండడం వల్ల మా కంప్యూటర్కి ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోద్ది అన్నట్టు వీటి ఇవేం చేయాలనేది ఓకేనా కాబట్టి ఈ రెండు ఫైల్స్ మీరు స్టార్టింగ్ ఏసి ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయాల్సి వచ్చిన మీరు ఈ రెండు ఫైల్స్ని టైప్ చేయండి ఓకే తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమని రాసామంట మనం వాయిడ్ మెయిన్ అని రాసాం వాయిడ్ మెయిన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని సి లాంగ్వేజ్లో చెప్పడం అన్నట్టు దాని లాంగ్వేజ్లో చెప్పడం ఓకేనా నేను చెప్పాక మొన్న మీకు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లెసన్లో ఇది కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ అని ఓకేనా కాకపోతే కంప్యూటర్కి అర్థమే లాంగ్వేజ్ దాని లాంగ్వేజ్లోకి అర్థం ఏంటట్టు మనం చెప్పాలి అంటే స్టార్టింగ్ మన కంపల్సరీ ఒక మెయిన్ అనేది ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ప్రతి ప్రతి సి ప్రోగ్రామ్ మెయిన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత చూడండి ఏ సి ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే మనకు ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్రేస్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ ఉంది చూడండి ఓకేనా ఈ బ్రేస్ ఉంది కదా ఓపెనింగ్ బ్రేస్ ఈ బ్రేస్లో స్టార్ట్ అయ్యి కంపల్సరీ ఈ బ్రేస్లో క్లోజ్ అవుతుంది ఒక ఏ ఓపెన్ బ్రేస్ ఉంది అంటే ఒక పక్క దానికి ఒక క్లోజ్ బ్రేస్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా వీటిని పారంథీసిస్ అంటాం ఓకేనా ఈ పారంథీసిస్ మధ్యలో మనం రాయాలి చూడండి మీకు ఇక్కడ ఈ లైన్కి లైన్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉన్నందువల్ల మనకు నష్టం ఏమీ లేదు ఓకేనా మీరు ప్రోగ్రామ్ ఇలా కూడా అని చెప్పి టైప్ చేయొచ్చు నీట్గా ఉండాలి అనుకుంటే ఇలా కూడా టైప్ చేయొచ్చు లేకపోతే చూడండి మీ ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం ఒకటే లైన్లో కూడా టైప్ చేసేయచ్చు ఓకే మీరు ఇలా టైప్ చేసినా కూడా మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ అని తీసుకున్నాం వై ఈక్వల్ టు త్రీ అని వై ఈక్వల్ టు టూ అని తీసుకున్నాం జెడ్ అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ అనే కాదు ఏదైనా తీసేసుకోవచ్చు ఏ వర్డ్ అయినా తీసేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు టూ బి ఈక్వల్ టు టూ మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా టైప్ చేయొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంటి ఇక్కడ ఏమని తీసుకున్నాం మనం టూ అని తీసుకున్నాం ఇంకా ఎక్స్ ఈక్వల్ టూ ఇక్కడ ఏ అనే కాదు ఇక్కడ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ నేను ఏ ఈక్వల్ టు టూ అని తీసేసుకోవచ్చు జెడ్ ఈక్వల్ టు టూ అని తీసుకోవచ్చు వీటిని ఏమంటాం అంటే మనం వేరేబుల్స్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ మీరు వై అనే కాదు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు బి అని తీసేసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసేసుకోవచ్చు వేరేబుల్స్ అంటాం మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇది ఓకే తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనం ఒకటి నేను ఎక్స్కి ఏం అసైన్ చేశాను టూ అని అసైన్ చేశాను ఈ టూ అనేది ఏంటిది నంబర్ ఇంటిజర్ అందుకోసం ఇక్కడ నేను ముందట ఏమని రాశానంటే ఇక్కడ ఇంట్ అని రాశాను అన్నట్టు ఓకేనా ఈ ఇంట్ని మనం ఏమంటామంటే డేటా టైప్ అంటాం ఇక్కడ మనకు సి లాంగ్వేజ్లో ముఖ్యంగా ప్రైమరీ ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ త్రీ ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఏముంటాయి త్రీ ఉంటాయి ఓకే వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంట్ అని ఓకే తర్వాత వచ్చేసి క్యార్ అని తర్వాత వచ్చేసి ఫ్లోట్ అని ఓకేనా ఎఫ్ఎల్ఓ ఎయిటీ ఫ్లోట్ చూడండి మీరు డిక్లేర్ చేసేది నెంబర్స్ అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ త్రీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇట్లా మీరు మైనస్లలో డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏమని రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఇంట్ అని రాయాలి అన్నట్టు ఓకేనా ముందట ఇక్కడ మనం ఏమని టైప్ చేయాలి అంటే ఇంట్ అని టైప్ చేయాలి అలా కాకుండా మీరు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా మీరు సింగిల్ ఇన్వేటెడ్ కామర్స్లలో ఇట్లా క్యా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి ఇట్లా సింగిల్ ఒక ఒక క్యారెక్టర్కి ఇంకొక క్యారెక్టర్ సెండ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్న్ టైప్ చేయొద్దు అట్లాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏమైనా టైప్ చేయాలంటే క్యార్ అని టైప్ చేయాలంటే క్యారెక్టర్ అని టైప్ చేయాలన్నట్టు ఓకేనా అలా కాకుండా మీరు రియల్ నెంబర్స్ టైప్ చేయాలనుకోండి అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా త్రీ పాయింట్ జీరో 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 అట్లా మీరు పాయింట్లలో డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా టైప్ చేయాలి అంటే ఇంటి కాకుండా ఇక్కడ మనం టైప్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫ్లోట్ అన్నట్టు వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఈ ఇంట్ క్యార్ ఫ్లోట్ వీటిని ఏమంటాం అంటే మనం డేటా టైప్స్ అంటాం అన్నట్టు ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఓకేనా తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎండింగ్లో ఒకటి తీసుకున్నాం ఏంటి జెడ్ అని ఓకే తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఎండింగ్లో మనకు ఒకటి సెమీ కాల్ అని ఇచ్చించాం ఈ సెమీ కాల్ అని ఎందుకు ఇచ్చామంటే
ఓకేనా ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ని మనం అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అంటాం తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇది పర్సంటేజ్ డి అని రాసాం దీన్ని మనం ఈ పర్సంటేజ్ డిని మనం కన్వర్షన్ స్పెసిఫికేషన్ లేకపోతే ఫార్మాట్ అంటాం దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫార్మాట్ అంటాం ఓకే లేకపోతే కన్వర్షన్ స్పెసిఫికేషన్ అని కూడా ఉండొచ్చు చూడండి మనకి ఇక్కడ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి కొన్నిటికి ఇప్పుడు ఇంటీజర్ ఉంది అనుకోండి ఇంటీజర్కి ఫార్మాట్ ఉంటుంది పర్సంటేజ్ డి ఆర్ పర్సంటేజ్ ఐ అని కూడా రాసేసుకోవచ్చు తర్వాత క్యారెక్టర్కి ఫార్మాట్ ఉంటుంది పర్సంటేజ్ సి ఓకేనా ఫ్లోట్కి ఫార్మాట్ ఉంటుంది పర్సంటేజ్ ఎఫ్ ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేసేది ఏంటి ఇంటీజర్ ఇంటీజర్కి ఏంటి ఫార్మాట్ పర్సంటేజ్ డి అందుకోసం ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డి అని రాశాను ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేశారనుకోండి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే పర్సంటేజ్ సి తీసుకోవాలి ఫ్లోట్ అయితే ఏం తీసుకోవాలి అంటే పర్సంటేజ్ ఎఫ్ తీసుకోవాలి నేను మీకు ముందు ముందు చెప్తాను అసలు ఇది ఎందుకనేది చూడండి మనకు ఎక్స్లో ఎంత స్టోర్ చేసాం జెడ్ ఎక్స్లో టూ టైప్ టూ టైప్ చేసాం వైకి టూ టైప్ చేసాం చూడండి టూ ప్లస్ టూ ఎంత ఫోర్ ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ అనేది ఎంత అంటే జెడ్లో ఏముంది అంటే ఫోర్ అని ఉంది ఆ ఫోర్ అనేది మనకు ఆన్సర్ దేనిలో స్టోర్ అయింది జెడ్లో స్టోర్ అయింది అందుకోసం ఇక్కడ మనం దేన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నామంటే జెడ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఓకేనా చూడండి ఇక నేను మీకు ఒకటి చెప్పలేదు కదా ఏంటి సిఎల్ఆర్ఎస్ఈఆర్ అనేది ఎందుకో చెప్పలేదు ఈ స్టెప్ అనేది ఓకేనా ఇది ఎందుకు అంటే చూడండి మీకంటే ముందు ఎవరైనా ఒకళ్ళు ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేశారనుకోండి ఓకే వాళ్ళు ఎంత ఎంత తీసుకున్నారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఆన్సర్ దీన్ని త్రీ తీసుకున్నారు ఓకేనా వై వచ్చేసి త్రీ తీసుకున్నారు వాళ్ళ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది అంటే వాళ్ళ అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకు సిక్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా వాళ్ళ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు సిక్స్ వచ్చింది ఇంతకుముందు మనకు మనకు ఎంత ఉండే ఇక్కడ మనం ఒకటి ఇక్కడ టూ తీసేసుకున్నాం ఇంతకుముందు మళ్ళీ ఇక్కడ టూ తీసేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెస్ వై చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే మనకు ఫోర్ అని వస్తుంది ఓకేనా చూడండి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం టైప్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే కీబోర్డ్ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కీబోర్డ్ ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుద్దు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్లో మీరు ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ చేస్తే చెప్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సి లాంగ్వేజ్ చెప్తుంది తర్వాత కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ హై లెవెల్లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ అంతటిని మనక కంప్యూటర్ అనేది అంత కంప్యూటర్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు లో లెవెల్లో కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఆన్సర్ అనేది మనకు హై లెవెల్లో ఇస్తుందని చెప్పాక మీకు అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్లో ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇది వచ్చేసి ఆన్సర్ ఎవరిది మనకంటే ముందు ముందు చేసిన వాళ్ళది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆన్సర్ మనది ఈ ఆన్సర్ కూడా అనుకుంటే ఓన్లీ మన ఆన్సరే కనిపించాలి అంటే మనం ఈ సిఎల్ఆర్ ఎస్ఆర్ అనేది రాస్తాం అండి దీన్ని క్లియర్ స్క్రీన్ కోసం ఇవి చేస్తాం ఓకేనా చూడండి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతటిని మనం ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్లో టైప్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సి లాంగ్వేజ్లో టైప్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం చూడండి నేను సి లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ చేయడానికి ఇక్కడ టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ ఫర్ విండోస్ సెవెన్ ఉంది కదా దీన్ని డబా క్లిక్ ఇచ్చేసాను డబా క్లిక్ ఇచ్చేస్తే నాకు సి లాంగ్వేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇలా సీ లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత చూడండి మామూలుగా అందరైతే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తారంటే హలో వరల్డ్ లేకపోతే హలో సి అనో ఏదో ఒకటి టైప్ చేస్తారు నేను మీకు ఎక్కువ ఈజీగా అర్థం కావడానికి నేను ఇంత ఇంతకు ముందు ఆ ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను చూడండి దీనికోసం నేను మళ్ళీ ఫైల్లోకి వెళ్ళేసి న్యూ క్లిక్ చేశాను న్యూ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ స్క్రీన్ చిన్నగా వచ్చింది చూడండి ఈ స్క్రీన్ని నేను పెద్ద చేయాలంటే కీబోర్డ్లో ఎఫ్ ఫైవ్ బటన్ ఉంటుంది కీబోర్డ్లో ఎఫ్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను నాకు స్క్రీన్ అనేది జూమ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంతకుముందు టైప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ని నేను మళ్ళీ టైప్ చేస్తున్నాను యాష్ ఐఎన్సిఎల్యూడి యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ సిఓఎన్ఐఓ డాట్ హెచ్ వైడ్ మెయిన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ కామ వై ఈక్వల్ టు టూ మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా తీసేసుకోండి జెడ్ చూడండి ఇక్కడ నేను ఎక్స్ వై జెడ్ తీసుకున్నానని మీరే అదే తీసుకోవాల్సిన రూల్ ఏం లేదు మీరు ఇక్కడ ఏదైనా తీసేసుకోవచ్చు సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఎంటర్ తర్వాత వచ్చేసి మన టాస్క్ ఏంటి జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ వై మీ ఇష్టం మీరు ఎక్స్ ప్లస్ వై చేస్తారా ఎక్స్ ఇంటూ వై చేస్తారా అది మీ ఇష్టం తర్వాత వచ్చేసి ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి కామ జెడ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ గెట్ సిహెచ్ చూడండి ఇది ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా దీన్ని సేవ్ చేద్దాం సేవ
एसी प्रोग्राम टाइप चाहिए सोचे ना स्टार्टिंग इरेंडु फाइल्स टाइप चाहिए ओके ना इन दुको आने पे ना मेको अंटे ये प्रिंटे फंटे एंटी गेट सी है चंटे एंटी सीएलआर एसीआर एंटे एंटी बीट समझ जिन डिफिनेशन सानी दिन लो राइट चेस उन्टे कावटी एसी प्रोग्राम टाइप चाहिए सोचे ना मेरो इरेंडु फाइल्स टाइप चाहिए आधे मेरो इपर माने विजय से सॉफ्टवेयर एंटी एंटे C प्लस प्लस चुड़ैल डिग्रे C P P एन उन्हें एंटे C प्लस प्लस एन एंटे अलग आप उन्हें मेरे विजय से सॉफ्टवेयर C एन कोण्डी अपुर मेरे कड़ C P P एन राज़ ओनली डॉट C एन उस्तों दी अलग आप उन्हें मेरी फाइल्स राइल्स नाउसन लेते ओके ना अब ऑलरेडी दानलों ने डिफाइन जेस उन्हें दानलों चेकिंग जरगा तो काबर्टी माने ये रेंडु फाइल्स राइल्स नाउस नहीं लेते वाइड वन राइल्स नाउस ना डायरेक्ट मेन दागर उन्हें टाइप जेस दर पोतों ने ओके ना इपने न्यूज़ जेसे सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस काबर्टी ने इधर टाइप जेस � इच्छिन x two दिस कुन्ना y two दिस कुन्ना z दिस कुन्ना मेंडिंग लो सेमी कोलानी वाले प्रति लाइन का जेप्पे ना c l r s c r इन्दु को आंटे माना पाता प्रोग्राम आंसर करना बड़ा कुन्ना ओनली प्रेजेंट प्रोग्राम आंसर करना बड़ा लिया आंटे टाइप जस्ता ये टाइप चेक पे ना एंगा दो टाइप चेक पे ते हम तो नहीं आंटे माना कुप रेंड ओके ये प्रोग्राम मुद्दा ही पेंटर तेमन जेपन नंटे कीबोर्ड लो आल टेफनेन प्रेस चेवन जेपन का था चोरने आल टेफनेन प्रेस चेस है मुंदी कने नेंजेस तो नंटे सेमी कॉलन नहीं चेस तो नंटे तीसरे से आल टेफनेन प्रेस चेस है प्रेस चेस से चूसे आरा ना की कड़ो कड़ा ओके एरर हो चिंदी एरर हो चिंतरा � पेटी आल टेफ नहीं प्रेस चेसन प्रेस चेसे चुनाव ना किन्हीं एरर्स सुनने इन्हीं जीरो इन्हीं वार्निंग सुनने अंटे जीरो एरर्स जीरो वार्निंग अंटा निंजेश ना प्रोग्राम करैक्टर ना दबाना टू ओके ना कीबोर्ड आल टेफ नहीं प्रेस चेसे ते ना के कड़े कड़े तापुलों ने आज चुप्पी सुन्दी तब आता कीबोर्ड ला एक्स वाइल लेन्था टू का था ये टू तीसे सी ने नेंजेस था नंटे कड़ा सिक्स एन बैठे आनु एक्स वैल्यू सिक्स एन बैठे आनु ओके इधर अच्छे सी इनटू दीसे सी प्लस जेड था इप्पुने इन कंट्रोल एफ नाइन प्रेस जैसा नान कोणी चुवन ना किकड़ा आंसर फोर्टी एट आनु चिन मैं जूस तो ना रहेलो एक्चुअली ना ये चुनाव ने x वैल्यू था six y वैल्यू two ये ये टाइम ने देख कर ये ऐंटे ये प्रोग्राम सर चुनाव ने निम्नली ना कमली four hundred and ये ही टेट हो चुकी है निम्नली एंटर प्रेशर्स निम्नली कंट्रोल एफ नाइन प्रेशर्स थे ना कल आप पाता प्रोग्राम आंसर क्लियर गाह दो पाता स्क्रीन आंसर क्लियर गाह दो अलग क्लियर चेयरली ऐंटे आलांटा � कंसोल इनपुट आउटपुट डाट हेडर अने फाइल रायल सुनतुन इधर रास्ते ने ने नी गेट सी हेच एंड सीएलआर एसीआर अने स्टेप्स नी उज्जैल चना टू इपुर जो ने ने गेट सी हेच इंदु करने में क्या पला देगा इ गेट सी हेच उज्जैल अने कौन डी पुने नो जो ने ने कड़ी गेट सी हेच तीसरे स्थान प्रोग्राम निचे � आल टेफ नहीं प्रेस चेस थे चुरना के मेरर्स ले वास्ते प्लेक पे ना उड़ा ना को ये मेरर्स ले वो कंट्रोल एफ नहीं प्रेस चेस है ना कंट्रोल एफ नहीं प्रेस चेस है ना करना चुरना नहीं स्क्रीन तोंदा लगे ओके सारे ब्लिंक का ही वेल्प है नहीं अंटे ना का कर आउटपुट ऑस्तुन दिया नहीं स्क्रीन में जा कंपिंचट � अलांट आउटसाइड ले कुंडा डायरेक्टली मेरे कड़ा गेट सी है स्टाइप चेयर ना वारे हो तो ना अंटे मल्ली कीबोर्ड ला आल्ट एफ़ आई आल्ट प्लस एफ़ आई प्रेशर्स ना आउटसाइड ले कुंडा डायरेक्ट चुनाव ने कंट्रोल एफ़ नाइन प्रेशर्स ने वेंटर ना डायरेक्ट आउटपुट यू बिस्तों दी ओके ना इला आउटपुट 